produits forestiers résolus à l'usine de Saint-Thomas-Dizine. On a une usine de, de sillage et une usine de rabotage. Euh, donc, on reçoit le bois rond euh, de la forêt. Je pense dans l'usine de sillage. Ici, on est à l'usine de rabotage, là, où est que le produit fini s'en va chez les clients. L'usine se spécialise en 7, 8 et 9 pieds. Donc, on fait du 2 par 3, du 2 par 4 et du 2 par 6 euh, également. On voulait que les choses qui ne fonctionnaient pas, que l'ancien planeur ne se répète pas avec le nouveau. C'était probablement l'équipement le plus dangereux qu'on avait ici à l'usine. Un des gros risques qui avait été identifié, c'était le système de cadenassage. Les erreurs possibles dans le cadenassage, c'était d'oublier de cadenasser le val valère avec son cadenas, d'oublier de barrer la barre commune des sectionnaires avec son cadenas. Puis un autre oubli, c'était d'oublier de mettre la clé dans la boîte ou de mettre la mauvaise clé dans la boîte. Le cas de mauvais cadenassage, c'était surtout de risquer qu'il y ait encore de l'énergie, euh, soit du haut temps électrique que, que pneumatique, même surtout l'énergie résiduelle qu'il peut avoir par la gravité. L'innovation, en fait, c'est un anti-erreur. La barre de cadenassage, c'est un système qu'on connaît déjà à l'usine pour l'avoir appliqué dans d'autres euh, secteurs. Mais on, on a ajouté une petite partie à ce développement-là en intégrant la valeur à même la barre de cadenassage. La façon qu'on a voulu blinder ça et rendre ça le plus simple possible aussi, c'est euh, en utilisant une clé captive qu'on appelle. La clé captive, bien, elle, évidemment, si la barre n'est pas à, à sa place, on n'est pas capable de sortir le loquet. fait que c'est un deuxième anti-erreur. Cette clé-là, on la prend, on la met dans le boîtier de cadenassage. On a ajouté la puce RFID qu'on appelle, qui est une technologie de radiofréquence d'identification, qui détecte la puce à code unique également. Puis ça permet de valider que la clé qui est là, c'est la bonne clé, puis que la barre est à sa place pour les sectionneurs et le verre valère. Ça évite des erreurs des fois quand les gars se cadenassent plusieurs fois de suite, cadenassent, décadenassent, cadenassent, décadenassent. À un moment donné, tu te ramasses à l'envers, tu te barres quand tu sors, puis tu te débarres quand tu rentres. Ça me rend fier d'être dans une entreprise où la, la sécurité est au premier plan. Je suis fier comme représentant de prévention. Je suis fier pour l'équipe. Je suis fier aussi qu'on ait pu présenter quelque chose d'innovateur puis que la compagnie a embarqué. Je pense que le système est exportable dans le sens que du cadenassage, il y en a un peu dans toutes les usines. Des valves à air, c'est pas rare qu'un équipement ait une portion électrique a aussi une valve à air. Les essais de démarrage bien, sont obligatoires aussi au niveau du cadenassage dans d'autres entreprises. Et on a un comité de santé et sécurité ici à l'usine, euh, donc les travailleurs se sont impliqués, nous ont apporté l'idée. On a aussi eu un comité de projet, donc qui avait les parties patronales et la partie syndicale euh, dedans. Donc euh, ensemble, là, euh, ils ont apporté beaucoup d'idées. C'est important si on veut qu'une idée fasse son chemin puis que ce soit bien implanté. Là. On ne veut pas juste imposer des choses. On sait qu'en santé et sécurité, souvent, c'est imposé, mais quand c'est fait ensemble en partenariat, c'est quand même eux qui opèrent le système. Donc euh, c'était vraiment intéressant là, de le faire ensemble.